在许愿小屋里面填满这种方块，接下来就开始消除水了。这个消水啊，已经消了好多次了，就不用再详细说了。从上往下挨着来，等了一小会儿呢，这个最后两层也都完了。进来看一下，我的妈呀，简直就是巨黑呀、啊，伸手不见五指。嗯，这个门口先不给他堵了，到时候做个门的话再堵，不然没法出去了。太黑了，必须得做点灯。正好家里种的小蘑菇也成熟了，过来采摘一点，做成蘑菇小灯。这些漂流瓶我是打算挂在天花板上的，所以这个墙面上呢也必须来一点装饰，不然空空的也太空了吧。就放上壁画，然后两边呢挂上这种灯。这一面墙可以挂三个，但是身为一个强迫症患者，它两边不对称，真的是让我太难受了。忍不了了，必须给他整一下，就把左面这面墙给他往里缩一格吧，这样就对称了。然后左右两边的这个墙也给他放上壁画，这下舒服了。有没有一种艺术画廊的感觉？就是这个迷你世界的画看起来都是差不多的，如果能再多一点样式就好了。下面就是我们的许愿瓶了，在上面啊放栅栏。然后栅栏的底下挂上一个许愿瓶，不要挂得太整齐啊，要的就是一种随意的凌乱美。挂上一个之后，我就发现跟我想象中的有点不太一样，我觉得可能是这个天花板太黑了吧。那就懒萌眼星挖一点星光包子吧，星光包子可真是个好东西啊，又好看又能照亮。这段素材的时候是游戏已经更新到最新版本的了，各种 bug 那是层出不穷啊。首先呢是画面已经变得越来越卡了，我们用的这个美人鱼皮肤在海底也不会变身了，被淹死了好几次，也是绝了。把天花板拆了，星光包子还是一种颜色放一排。还有这个门口的水啊，你们看中间还有一个空隙，这 bug 真是各种各样。哇，这次的这个天花板看起来可亮多了。这次啊，可是认真的要放漂流瓶了。Later， 噔噔，这是放完之后的效果啦，怎么样？我自我感觉啊，还是挺好的。你从这个角度看过去呢，就会有一种高低错落的感觉。只能说达到预期了吧，感觉还不错。然后在墙边呢放了一点沙发，两边的墙上也挂了一点瓶子，有几个瓶子呢是空的。如果你们下载这张地图的话，就可以在里面写上自己的愿望什么的。好了，随着许愿小屋的建成，咱们这个生存呢也算是完结了，该建的都建完了。有没有下个生存呢？我现在只能说不一定，因为这个迷你世界真的是卡到我怀疑人生，尤其是生存，简直都没法玩了。哎，心累呀、啊。那就再见吧。